This podcast is brought to you by the School of Advanced Study, University of London. All of our podcasts are available from our website, www.sas.ac.uk. The director of the IGRS, and uh, so I'm here to welcome you very warmly to the Institute and to the school of which it is a part. Mm. A lot of people, I know some of you are probably from the UK and some, many of you are from abroad. And when people have heard of London University, they tend to think it's just a collection of colleges. Um, in fact, usually when I go abroad and I say I work at the University of London, they say, how are things at UCL? And I say, I don't know, you know I work <laughs> at the University of London. So there's a bit of the University of London which is not a college and it's the School of Advanced Study, and that's what we are part of. It consists of 10 institutes which run, like this one, conferences, seminars, events, series. We have visiting fellowships. We, most of us have libraries. We run an MA in cultural memory, another MA in modern languages. And uh, so we do all sorts of activities, but we don't have any undergraduates. We, we are from, we're at a senior level. One of the things we're very lucky to have is, oh no, sorry, first I want to say a bit more about the IGRS. The Institute of Germanic and Romance Studies came into being in 2004, and it was a merger of two institutes that existed before it. The Institute of Romance Studies, which covered French, Italian, Spanish, and Portuguese, and the Institute of Germanic Studies, which covered mainly German, but also a little bit of Dutch and some other languages like that. And they were they had a lot in common, but they had a lot of different things. And when we merged them, we were trying to bring together the best of everything, but also to make the Institute much more interdisciplinary and, and also to, to be cross-disciplinary and cross-cultural. And quite recently, we've opened up two new centers at the Institute, partly because of activities we already had and to develop those activities further. One of them is the Centre for Cultural Memory, which uh, connects very closely with an MA that we've run now for 10 years, and a whole lot of activities come out of that. And the other, which is sort of the brainchild of my colleague Jill Rye, who's there, is the uh, Centre for the Study of Contemporary Women's Writing. And that's what you're hosted by today. We've had a number of events that cross different language fields, and we also hold events which are in one language field only. And of course, it's a particular pleasure when we can invite writers who are living to read, or as we hoped we would have today, the relative of a writer who would read. And unfortunately, she isn't able to come today, but we're going to have the same activity as, as almost as good as if she were there. The School of Advanced Study is lucky to have a number of trust funds which pay for special events. And we have some big events which are really University of London events the school runs them and different institutes host particular uh, activities and particular occasions. And this is uh, uh, an event which is in the series of readings and recitals um, funded by the John Coffin Benefaction. And I have a form of words I have to read out whenever we have a, a Coffin event. A, the name just happens to be the name of the man who left the money. It has nothing to do with death. <laughs> Um, <laughs> yeah, Mr. Coffin. So, the John Coffin benefaction came to the University of London under the will of the late Mr. Arthur Charles Coffin. Arthur Coffin was at one time Chief Education Officer at Bradford, and in pre-war days he had close personal relations with a number of people in this university too. Mr. Coffin was concerned that in the growing intensity of specialization in modern times, and I always add here, this hasn't changed, um, we must not lose sight of music, the arts, and what might be termed the cultural aspects of education. So he left a bequest for a number of different activities, and in particular, lectures in Christian ethics, history, literature, and science, and different institutes run different ones, and perhaps I'll do a very quick plug. We're doing the literary lecture, we're hosting that in our institute, and Franco Moretti is coming in March to speak, so please forget, remember that date, look it up on our I haven't got the exact date, but please do come. Um, and other parts of the bequest are earmarked for literary readings of prose or poetry, chamber concerts or recitals, and since 2004 they've been administered by the School of Advanced Study. Mr. Coffin stated in his will that he desired every event to be announced as part of the John Coffin Memorial, 
And for that reason, it's been assumed it's in the name of his father, who was called John Cobb. So I've said all I need to say. Very warm welcome to you. This is just part of a two-day event. So thank you very much for coming. And I'm now handing over to Adal Jiza, who will introduce the rest of the evening. Thank you. Thank you so much, Nomi. And uh, welcome uh, everybody to this session, which will be in a bilingual. And will be um, we will have readings in uh, uh, both languages. Uh, before I start, I want to read an email that we have received from Lydia, who um, would like me to read to you. And I'm afraid it is in Italian, but I can summarize quickly for the non-Italian uh, speakers. Ringrazio Adalgisa Giorgio, sorry for putting myself in my name, <laughs> e tutto il team di Londra per aver avuto l'idea e per aver organizzato la conferenza in memoria di mia madre Fabrizia Ramondino e messo su un interessantissimo e variato programma. Ringrazio the Center for Study of Contemporary Women's Writing and the Department of European Studies and Modern Languages. Ringrazio Valentina Di Rosa per l'impegno di tempo e la generosa partecipazione all'evento. Ringrazio la Fondazione Premio Napoli e Silvio Perrella e l'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici per la partecipazione alla conferenza. Infine ringrazio tutti gli amici e il pubblico presente per la vostra venuta e il vostro interessamento e auguro a tutti una buona conferenza. Grazie. Prima di cominciare vorrei, eh, mi pare che eh, Valentina vuole dire due parole su un articolo che è uscito oggi. Semplicemente una notizia che mi è arrivata ieri, di cui sapevo ma non, eh, non ero informata sulla tempistica, eh, eh, una giornalista napoletana, Titti Marone peraltro anche molto amica di Fabrizia, ha pubblicato oggi un articolo dedicato al convegno che esce quindi in Italia, eh, corredato anche da un'intervista a Livia fatta qualche giorno prima che venisse la febbre e che speravamo di poter ricevere via file che però comunque troveremo magari arriverà vi faremo comunque well, I just uh, translate quickly that uh, an, uh, uh, an article has appeared today we get to the today on the um, mattino there on the mattino by Titi Marrone who is a journalist an important journalist and a friend of Fabrizia's and she has written an article which is published today which appears or will appear, has appeared, with an interview to Lydia, and with, it is about the conference. So that is very good for us, for impact. <laughs> <laughs> uh, yes, uh, that we can in, in include in our um, new uh, excellent, uh, research excellence framework. Um, so the, the pattern we're going to, to, um, to follow tonight is to, first of all, uh, Valentina will talk about her um, uh, new, uh, the new edition of uh, the Taquino Tedesco, the German notebook, notebook which has, uh, is going to reappear in a new edition um, in February. February. Uh, so she will talk about this new edition of the text as well as her experience of going through the shelves <laughs> and the papers uh, of Fabrizio Ramondino's library. Um, we will um, have the translation of what she says, a parallel translation, so Valentina will read one section and then Kimberly, who has been kind to accept to do this job, will read the English. Uh, we will follow the same pattern with Paola and uh, Cynthia, um, but we start with Valentina. I think that Valentina wants to say a few, <coughs> just a sentence before she actually starts reading her paper, <laughs> which is not in there, I and now we translate. Yeah. Okay. Uh, prima di tutto e anche da parte mia un grandissimo ringraziamento ad Adalgisa in primo luogo e a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo convegno e naturalmente al Dipartimento e alle istituzioni dell'University of London che ci ospitano e a Mr. Coffin di cui abbiamo ascoltato anche il generoso uh, impegno a favore appunto delle iniziative dentro questa università e naturalmente anche tutti i partecipanti che hanno eh, aderito eh, alla proposta di Adalgisa e a tutti i vari contributi cioè, eh, che sono stati autori dei contributi di oggi e anche poi di domani. Eh, questo mi induce già a dire una cosa di partenza, cioè che <coughs> ho ascoltato 
con grande interesse i vari contributi, soprattutto perché io non sono una di Fabrizia, ma sono appunto un'amica e una lettrice anche non totale della sua opera e in questo senso tantissimi dei riferimenti che sono venuti fuori sono anche delle novità. E, mh, mi sono anche chiesta strada facendo che cosa, quale sarebbe stata la reazione di Fabrizia, è stato già ricordato il fatto che Fabrizia con Londra in, e in generale direi con l'Inghilterra non ha avuto mai molto a che fare e tra le tante lingue e letterature che conosceva quella inglese lei era forse eh, era quella più distante dal suo, direi dalla sua inclinazione, dalle sue frequentazioni che si sono determinate negli anni e ehm, mi è venuto anche di pensare, avrebbe certamente eh, ascoltato con interesse, eh, parlerò anche del fatto che nel suo archivio ci sono anche le tesi di laurea e i contributi critici che sono apparsi eh, non in modo completo, ma laddove chiaramente eh, lei riceveva in qualche modo notizia, eh, c'era un suo interesse appunto a eh, conservare traccia. Eh, poi vorrei anche dire che mi scuso per il fatto che leggo, eh, è dovuto appunto ai problemi tecnici della lingua, forse anche però per me oggi una, una ancora rispetto a un aspetto di emozione che anche stamattina per Adam Gisa è venuto fuori. E quindi eh, appunto il fatto di leggere spero mi aiuti a superare questo, questa defianza. Dunque il mio appunto testo è dedicato a sì, brevemente tra, tradurre quello che hai detto. Uh, Valentina um, uh, uh, said that, uh, I, I speak as you. Uh, I, I, I first of all, I yeah, I, I, I thank you every, I thank you all for um, inviting uh, us here, for organizing this beautiful uh, conference and for the, um, the, the, the funding that the University of London has found, has found to bring uh, me and Livia here. I'm not a specialist of uh, um, Fabrizia and a lot of what has been said today was a novelty to me too. Um, as uh, for Fabrizio's interest in English literature and the fact that this uh, 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 conference is held in London, I uh, uh, have to say that Fabrizia did not know a lot of English literature and, uh, she won uh, and I wonder what she might think about this conference being held in London. Finally, um, there will be the right <coughs> aspects of this work that have, you know, have a, an emotional, there is an emotional aspect to what I'm going to do tonight. Thank you. Dunque Fabrizia Ramondino è morta nel giugno del 2008, qualche mese dopo aver consegnato alla casa editrice Nottetempo il dattilo scritto di una nuova versione del taccuino tedesco. La prima parte era già apparsa con lo stesso titolo nel 1987 presso la casa editrice della Tartaruga e ripercorre, come molti di voi già sanno e hanno anche letto il primo taccuino, la traccia dei primi soggiorni in Germania da prima degli anni 50 a conclusione degli studi luceali, dunque prima di quelli universitari e poi alla metà degli anni 80 al seguito di Livia che era appunto all'epoca allieva a Essen della scuola di danza diretta da Pina Bausch successivamente su invito della casa editrice svizzera Asch Fabrizia ha poi aggiunto in vista della traduzione tedesca del testo una seconda parte, sì, qui inedita ispirata, come dice scrive lei stessa, alle sue rinnovate incursioni nel mondo germanico dopo la caduta del muro di Berlino, in un arco di tempo compreso fra il 1991 e il 2004 con un epilogo datato 2008. Scritto a più riprese nel corso di vari decenni, il nuovo taccuino, che appunto eh, uscirà in febbraio, finisce con l'essere almeno in parte un libro postumo, e questo destino che lo lega, almeno in parte, all'ultimo romanzo, La Via, che è apparso in libreria per una singolare coincidenza, come credo che anche molti di voi sappiano, proprio nei giorni in cui la stampa dava notizia della scomparsa improvvisa di Fabrizia, con l'effetto di un involontario sovrapporsi di recensioni e necrologi. Abbiamo concordato la pausa. Da allora molte testimonianze e interventi si sono susseguiti. Nel maggio di questo anno la Fiera Napoletana del Libro è stata un'ulteriore eh, occasione di un eh, raduno affollato di amici e lettori della sua opera e il concorso di tante voci ha contribuito a farne rivivere la complessa fisionomia di donna e di scrittrice cosmopolita, borghese e anarchica. E sono parole di Gloria Golcon 
che è il capo redattore dell'Espresso e che è colui che ha convinto Fabrizio a scrivere negli ultimi anni eh, con regolarità recensioni di narrativa italiana e straniera. Voglio che ancora ricordare le parole di Vlodek che in contrasto con l'idea di una temporale barocco spesso genericamente attribuito alla vena degli scrittori napoletani e come è stato anche detto oggi Fabrizia odiava questa definizione considerandola quanto mai facile e riduttiva eh, lo dicevo ha riconosciuto piuttosto nella ricerca dell'essenzialità il tratto distintivo del suo stile letterario una caratteristica questa che si potrebbe aggiungere non è stata solo propria della scrittura di Fabrizia ma anche della sua forma di vita improntata a una schiva a sobrietà mai priva tuttavia di un tocco di eleganza che fosse la grazia discreta di un dettaglio, il garbo di un gesto l'estro di una nota di colore Fabrizio Nabondino died in June, June 2008 just a few months after delivering the typewritten script of a new version of her German notebook to the publisher's Note Tempo the first part had already been published in 1987 by La Tartaruga under the same title and retraces the early time she spent in Germany, first in the 1950s, after leaving secondary school, and later in the mid-1980s, visiting Lydia, who was then a pupil at the School of Dance in Essen, directed by Tina Bausch. Fabrizia was later asked by the Swiss publisher's architect, who intended to produce a German translation of the text, to add a second part, hitherto unpublished, inspired by her renewed incursions into Germany after the Berlin Wall had come down spanning the period from 1991 to 2004 with an epilogue dated 2008. Written intermittently over the course of several decades, the new notebook, expected to appear in February, ends up being, at least to some extent, a posthumous book, a fate which finds it to Fabrizio's last novel, La Via, which appeared in bookshop, bookshops by strange coincidence at the very time the press was reporting her unexpected death, leading to an inadvertent mixture of book reviews and obituaries. Many personal accounts and speeches have since followed, most recently at the crowded gatherings of, gathering of friends and readers of Fabrizio's work at the Naples Book Fair in May 2009. The coming together of so many voices has contributed to the revival of her complex figure as a cosmopolitan, bourgeois, and anarchic woman, anar and, anarchic woman and writer. And that's a quote from Lodzik Goldhorn, who is the head editor of L'Espresso. Here, I would like to recall the words of Lodic Goldhorn, who, being at odds with the idea of a timeless Baroque, often generically attributed to the mood of the writers referred to as Neapolitan, and as we've noted in the conference so far, Fabrizia hated this definition of a Neapolitan writer, considering it much too simplistic and reductive. Instead, saw, so Goldhorn instead saw in her search for the essential, the distinguishing feature of her literary style. A characteristic which, it might be added, was not only evident in Fabrizio's writing, but also in her way of life, tinged with a self-effacing sobriety, but never without a touch of elegance, the discreet charm of a detail, the gracefulness of a gesture, the creativity of a note of color. Questa essenzialità, <coughs> eh, a proposito di questa essenzialità, si tratta di un segno riconoscibile anche nella sua casa di Itri, disegnata da Giancarlo, il fratello architetto, affacciata da un lato sui tetti del paese e dall'altro su una valle in direzione del golfo di Greta. Qui gli ambienti sono ampi e luminosi, i mobili e gli oggetti non numerosi, di una bellezza né ricercata né ridondante. Nel soggiorno studio accanto alla scrivania di piccole dimensioni sta la chaise longue di pelle nera, disegnata dalle Colombissier, su cui in posizione semisdraiata Fabrizia passava la maggior parte del suo tempo immersa nella lettura quando non intenta la propria scrittura. L'atmosfera quieta, proprio di una casa di paese, si univa e si unisce ora, ancor più nitidamente in sua assenza, a un'accentuata sensazione di ordine e di spazio, come se nel corso degli anni, di casa in casa, di trasloco in trasloco, Fabrizia si fosse andata via via sbarazzando di ogni traccia di superfluo, giungendo a distillare intorno a sé una misura essenziale delle cose. La nostalgia verso il passato è un inutile ingombro, non può tornare e ne prendo atto. Sono parole di Fabrizia nella sua ultima intervista che è stata già citata e rilasciata a Franco Sepe. Trovo ridicolo o tragico voler prolungare giovinezza o vita, come tanto di moda oggi. Per quanto lo riguarda l'opera scritta, è là. Io di norma non mi rileggo. 
Her recognizable style is also evident in, her, in the house in E3, designed by her architect brother, John Carlo, which overlooks the village rooftops on one side and on the other a valley facing towards the Gulf of Gaeta. Its rooms are spacious and sunny, sparsely furnished and decorated, beautiful in a simple and modest way. In the study living room, next to the small writing desk, there's a black leather chaise longue designed by Le Corbusier, Le Corbusier where Fabrizia used to recline and spend most of her time immersed in reading when not actually intent on her own writing. The quiet atmosphere, characteristic of a country home, was joined and is still joined even more clearly now in her absence to a strong impression of order and space, as though over the years, moving from home to home, Fabrizia had gradually gotten rid of every superfluous element and succeeded in creating for herself a minimalist environment. Nostalgia for the past is a pointless hindrance. It's impossible to live the past over again, that's for sure. I find it ridiculous and tragic the way people try to prolong youth and life, which is so much the trend these days. As far as my writing is concerned, it's there. As a rule, I don't read my work, said Fabrizia in one of her last interviews. Dall'insieme dei libri, via via selezionati nel tempo, emerge in controluce il tracciato dei suoi percorsi di lettura, che dicono delle sue passioni, delle sue versatili curiosità, dei campi di interesse più a lungo più approfonditi. Sono raggruppamenti per aree tematiche, l'ordine non sempre necessariamente alfabetico, qua e là riconoscibili i nomi di autori a lei particolarmente cari, Hans Bloch, Simone Weil, Hannah Arendt, Jutta Anders, Colin Ward, Raina Maria Rilke, Alberto Savinio, Cristina Campo, Patrizia Cavalli. In disparte rispetto al resto della biblioteca sta la narrativa recente, italiana e straniera. Tanti romanzi che giungevano dalle case editrici per le recensioni che Fabrizia redigeva da qualche tempo per il percorso dell'Espresso e che per evitare accumuli tendeva poi a regalare, dopo averli letti, alla biblioteca comunale di Itri, sì che lo spazio restasse a disposizione delle sue scelte e frequentazioni più assidue. Una zona meno in vista della scaffalatura è riservata all'archivio delle sue carte. Qui i dati scritti sono ordinati per cartelle, tranne che nel caso di Artenopis, che ha segnato il suo esordio di scrittrice e cui spetta un corposo fascicolo, non sono conservate copie manoscritte dei libri stampati. Lo stesso vale anche per i diversi ambiti del suo lavoro, per le cartelle dedicate alla scrittura di poesia, teatro, saggistica, alle numerose traduzioni, in particolare dal francese e dal tedesco, agli interventi destinati a vario titolo alla stampa in forma di articoli, interviste, prefazioni e poi ancora alle recensioni proprie e a quelle altrui riferite ai suoi libri. Ancora un'apposita sezione dedicata alle traduzioni straniere dei suoi romanzi e racconti, fra cui prevalgono quelle in lingua tedesca, a riprova di un legame privilegiato tra Fabrizia e la Germania, a sua volta corrisposto dall'assiduo interesse di molti affezionati lettori di lingua tedesca per la sua opera. Fra le poche apparizioni pubbliche, negli ultimi tempi Fabrizia sempre più vi si sottraeva, motivata ad abbandonare il suo crescente isolamento quasi unicamente in nome della casa, causa dei Saravi, c'erano gli appuntamenti annuali presso la libreria Dante Connection nel quartiere berlinese di Kreuzberg. Accanto alle cartelle sono poi allineate schiere di quaderni, riempiti con la sua calligrafia, minuta e filiforme, che rivelano la traccia di progetti ancora in fieri, appunti, trascrizioni, poi gli sparsi, assemblaggi di materiali raccolti in vista di un suo futuro. If you look carefully at her collection of books, chosen gradually over the years, there emerges a pattern of literary paths which tell of her passions, her curiosity for all manner of subjects, areas of, areas of interest she explored in greater depth, arranged in groups according to subject area, not necessarily always in alphabetical order, Recognizable here and there are names of authors whom she was particularly fond of. Ernst Bloch, Simone, Simone Grey, Anna Arendt, Gunther Anders, Colin Ward, Reina Maria Rilke, Alberto Savin Savinio, Cristina Campo, Patrizia Cavalli. To one side and separate from the rest of the library is recent Italian and foreign fiction. Many of the novels were sent by publishers for Fabrizia to review, which she had done for some time for L'Espresso. To avoid collecting too many, she tended to give these novels to the Itri Public Library after reading them, leaving more space available for her own choice of text and those books which she revisited more frequently. A less visible area of the bookshelves is the one designated for the storage of her papers. 
The typewritten scripts are sorted in folders, except in the case of Athenopis, which marked her debut, debut as a writer and is awarded a substantial file. None of the handwritten scripts of the published books has been kept. This is true also of all the different areas of her work. Folders dedicated to poetry writing, theater, essays, her numerous translations, many from French and German, and contributions on various subjects to the press in the form of articles, interviews, prefaces to other authors' works, reviews written by herself and by others referring to her books. Yet another section has been devoted to the foreign translations of her novels and short stories, the vast majority of which are in German, evidence of a special tie between Fabrizia and Germany, corresponding in turn to the unabated interest shown by many loyal German readers in her work. Among her few public appearances in later years, Fabrizia kept more and more to herself, virtually the only reason for abandoning her, her growing isolation being to support the cause of the Sorai people, were the annual readings in the Dante Connection bookshop in the Berlin district of Kreuzberg. Then, next to the folders are row upon row of notebooks, filled with her tiny and filament-like handwriting, which reveal the outlines of projects still in the making, notes, transcriptions, sheets of paper, assorted material collected with some future purpose in mind. Quanto ai testi destinati invece alla stampa, Fabrizia usava per lo più scriverli a macchina. I tempi più recenti tendeva invece a dettare. Giuseppina Ciccone, fedele collaboratrice dell'ultimo decennio di attività, provvedeva poi al periodico riordino delle varie stesure anche, e inoltre anche al riordino di documenti, carte, anche eh, le quotidiane rive di posta, delle rubriche di indirizzi, della, delle varie corrispondenze e anche dei rapporti con gli editori. Anche in questo caso si intuisce all'opera un principio di accordo e selezione, o persino l'impronta di una tacita regia a vantaggio di terzi, come se Fabrizia avesse voluto disporre agili criteri di orientamento non solo per sé, ma anche per il successivo lavoro di altri, in previsione del momento in cui, così come è accaduto, l'insieme delle carte conservate si sarebbe trasformato tutto a un tratto da archivio personale in lascito. Perciò per noi, per Livia e per me, non è stato difficile guadagnarne una prima visione d'insieme e per me in particolare reperire e scogliare i materiali riguardanti il taccuino. I ritagli di giornale associati al, al datilo scritto ne rivelano la genesi progressiva. Alcuni segmenti della prima parte furono pubblicati fra l'autunno dell'83 e il gennaio dell'84 sul mattino, cioè sul quotidiano di Napoli, e sulla rivista Reporter. Non tutti i contributi apparsi allora sono però poi confluiti nella versione definitiva del testo. Colpisce anzi qualche singolare o direi persino eccellente esclusione. Non viene per esempio accolta nel taccuino la descrizione di una giornata trascorsa da Fabrizia nell'autunno 83 a Murtlang, nelle Alpi Svere, presso un campo di pacifisti impegnati in un'azione di protesta. Lì Fabrizia incontra Heinrich Pöhl, che si scusa con lei per un'indisposizione dovuta ai postumi di un'operazione, e in luogo dell'intervista pro promessa le affida un testo da tradurre per il pubblico italiano, ma incontra anche Günther Grass e Fürka Schlöndorf, schierate anche loro in prima fila a sostegno della lotta per la pace. Fabrizia used, mainly, used to mainly type the text written for publishing herself. More recently, however, she was inclined to dictate. Giuseppina Ciccone, Fabrizia's faithful assistant during her last 10 years, saw to the periodical filing of all the various papers and loose sheets, along with address books, correspondence, and editor contracts. Here, too, you can see at work the same principle of selecting wisely, or even the stamp of her silently stage directing for the benefit of others, as if Fabrizia had wanted to lay out clear guidelines not only for herself, but also for others to orient themselves later on, foreseeing the moment when, as indeed happened, All her papers would suddenly be transformed from her personal archive into her legacy. It, was there, it, was, it has therefore not been difficult for us, for Livia and me, to gain a first picture of the whole, and in particular for me to find and look through the material pertaining to the notebook. The newspaper cuttings kept with the typewritten script reveal its gradual emergence. Some sections of the first part were published between autumn 1983 and January 1984, in the Neapolitan daily newspaper Il Latino and the magazine Reporter. Not everything published at that time went into the final version of the text. In fact, there are some unexpected and even superlative exclusions. 
Something not included in the notebook, for example, is the description of a day Fabrizio spent in autumn 83 in Munslagen in the Swabian Alps at a pacifist protest camp. Here she met Heinrich Bull, who because of ill health following an operation, excused himself from giving a promised interview and instead gave her a text to translate for Italian readers. She also met Gunther Grass and Volker Schlondorf, taking the lead in supporting the struggle for peace. Dal punto di vista cronologico, la stesura della prima parte del taccuino risale al periodo immediatamente successivo ad Altenopis e Storie di Patria, un romanzo e una raccolta di racconti, dove pure fra le righe l'ispirazione è spesso riconoscibilmente autobiografica. Sin dal principio la scrittura di Fabrizia, a mio avviso, è d'altronde raramente finzione letteraria classicamente intesa come invenzione di mondi, personaggi, vicende fantastiche. Ma è qui che si compie la scelta di un discorso condotto direttamente, nudamente, in prima persona e si inaugura la cifra di uno stile destinato a durare. Cito lei stessa. Per quanto mi riguarda, frequentare questa scrittura è un po' come evadere da un genere dai confini stretti qual è il romanzo. Significa andare fuori dalle regole. A me il romanzo piace, anche se penso che forse ci riesco peggio di altri. Questa scrittura mi consente di esprimermi per immagini senza alienarmi il pensiero. Ci sono state grandi pensatrici, come Hannah Arendt, ad esempio, che hanno scritto nella sola prospettiva del pensiero. Io non voglio essere prigioniera del pensiero puro, così come non voglio, in quanto donna, essere pura natura. Scrivere in questa forma significa stare sul confine, cercare una mediazione, e la mediazione non ha sesso, nonostante quello che hanno scritto le femministe che cercavano la quadratura del cerchio perché tale era l'idea di una scrittura femminile. Allora, pagina dopo pagina, il taccuino procede così, alla maniera di un diario. Il viaggio sollecita esperienze, suscita immagini, pensieri, associazioni, investendo direttamente il piano della meditazione intellettuale che a proposito di Germania chiama naturalmente in causa un confronto con la cultura tedesca. Mai, tuttavia, le riflessioni discendono astrattamente dai libri, ma sempre da un coinvolgimento diretto nelle situazioni e nei rapporti, da una registrazione concreta della realtà, luoghi, atmosfere, oggetti, persone, discorsi, vicende di vita vissuta, ossia dall'avvicendarsi di due prospettive che Fabrizia chiama in apertura l'occhio del cuore e quello della mente. Tra la scrittura e il mondo dell'immaginazione e l'esistenza reale, c'era infatti per lei sempre un filo diretto. Chi ne ricorda l'indole e il timbro della voce ritrova anche nel taccuino il ritmo del suo narrare, il modo che aveva di chiacchierare e imbastire i suoi fitti discorsi, di mescolare la serietà e l'allegria, e anche le note tristi allo scoppio di tante risate, il suo modo di essere attenta e curiosa degli altri, di interessarsi a fatti piccoli e grandi, di sapere captare, intuire, ascoltare. Nella nota introduttiva Fabrizia cita non a caso Walter Benjamin riconoscendosi nella sua rivisitazione del flaneur e nell'esercizio di una scrittura attenta ai dettagli, capace di far leva sull'intuito dei sensi. E pone in epigrafe i famosi versi goetiani, il Pinder Bovona e il Pinder Weimarana, sono cittadino del mondo, sono di Weimar, sono Weimarese, non so riferendolo a se stessa e dicendo di sentirsi proprio in quanto napoletana cittadina del mondo. From the chronological point of view, the writing of the first part of the notebook goes back to the period immediately following Alpenopis and Storie di Patio, a novel and collection of short stories, where the inspiration between the lines is often recognizably autobiographical in nature. From the very start, Fabrizio's writing has in fact rarely been literary fiction in the classical sense of invented worlds, people, stories, but in this text she chooses to speak in the first person laying herself bare, and this marks the beginning of an individual style destined to last. Um, and I quote Fabrizia, As for me, I find adopting this form of writing goes some way towards breaking away from the narrow restraints of the novel genre. It means going beyond the rules. I like the novel, even though I don't think I'm perhaps as good at it as others. This style of writing allows me to express myself through images without distancing myself from ideas but also without giving myself up to them completely. There have been great women thinkers, such as Hannah Arendt, for example, who have written book focusing solely on ideas. I don't want to be imprisoned in pure thought, just as I don't want, being a woman, to be pure nature. This form of writing means being on the edge, 
looking for a mediation, and this mediation is neither male nor female, despite everything written by the feminists who set out to square the circle, since that was the idea of female writing. Page after page, the notebook continues in this way, rather like a diary. The journey simulates experiences, conjures up images, thoughts, associations, involving the plane of intellectual reflection, which, with regard to Germany, naturally involves engaging with German culture. Her observations, however, are never derived from books in an abstract way, but always from her direct experience of situations and relationships, from her actual reporting of reality, places, atmospheres, objects, people, discussion, true stories, or rather, from the two alternating points of view, which at the beginning of the book, Fabrizio defines as the heart's eye and the mind's eye. Indeed, for her, there is always a link, a direct link between her writing, her imagination, and her actual experience of life. Those who remember her nature and the tone of her voice will recognize the rhythm of her storytelling also in the notebook, the way she had of chatting and weaving together her words, of mixing seriousness with, cheer with cheerfulness, and also the notes of sadness along with great bursts of laughter, the way she was attentive and curious about others, was interested in matters small and large, was sensitive and intuitive, and knew how to listen. It's not by chance that in her introductory note, Fabrizia quotes Walter Benjamin, identifying with his revisitation of the flaneur and his practice of writing focused on details, skills at drawing on the, in on the intuition of the senses. As an epigraph, she quotes Goethe's famous lines, Ich bin Weltbewohner, ich bin Weimaraner. I am a citizen of the world and I am a person from Weimar. And referring, and referring them to herself, she says that as a Neapolitan, she feels she is a citizen of the world. Again? No, sorry. <laughs> Sullo sfogo del viaggio attraverso la Germania, la direzione dello sguardo è dettata dal confronto costante con le origini, che è anche un conflitto aperto con le radici e con Napoli, qui definita la città Balia, destinata a crescere i suoi figli per altri padroni. Un luogo che sembra perciò quasi fatalmente condannare alla sorte di ripetute fughe e partenze verso altri mondi, e anche la scelta, come è stato più avanti per lei, di non ritorno. Riproiettato a ritroso nel contesto degli anni 50, il taccuino sembra così restituire l'itinerario di un'educazione sentimentale, l'autoritratto di una Fabrizia ventenne che osserva in disparte il mondo degli altri, muovendosi sin dal principio senza guide, senza riferimenti affettivi, senza neanche il sostegno della lingua che comincia solo allora, piano piano, a imparare, che vaga ramiga di città in città, abitando in provvisorie camere d'affitto, sbarcando il lunario con pochi soldi di notte annotando via via le impressioni del giorno e coltivando in silenzio il prelaggio della sua vocazione. Fuori c'è la miseria tedesca del dopoguerra, ovvero il trauma recentissimo del nazismo, la veloce rimozione delle macerie e delle colpe, unita al silenzio di piombo sull'oscuro passato, che in seno alle famiglie scava distanze fra genitori e figli. E i figli, cioè i coetanei di Fabrizia, le appaiono come una gioventù disinibita molto diversa da quella italiana. Ragazzi e ragazze, avidi di vita e sfrenatezze, oltre che sul piano culturale di un raggio d'orizzonte europeo, atto ad emancipare dal peso di una tradizione compromessa dagli eventi. E lei, in mezzo a loro, si sente e si dice sprovveduta e ingenua, ancora priva dei propri orientamenti, di gusto e di stile, intenta perciò a leggere ogni libro, come le dice, come un assoluto, e chiusa dentro un mondo più immaginario che reale. Against the background of her journey through Germany, the direction of her gaze is dictated by the constant comparison with her origins, which is also an open conflict with her roots and with Naples, defined here as the wet nurse city destined to raise its children for other masters, a place which seems almost inevitably, therefore, to condemn its children to a fate of repeated escapes and departures to other worlds, and also to condemn them to decide, as she did later on, not to return. Seen back in the context of the 1950s, the notebook seems to outline the journey of a sentimental education. It contains the self-portrait of a 20-year-old Fabrizia who, standing aside, observes the world of others, moving from the very beginning without guides or emotional ties, without even the aid of the language, which she's only now very slowly beginning to learn. Wandering from one city to another, staying in temporary rented rooms, making ends meet with very little money, 
At night, noting down her impressions of the day, silently nurturing the portent of her vocation. Post-war German misery is all around. More specifically, there's the very recent trauma of national socialism, the rapid clearing, rapid clearing of rubble and blame, together with a leaden silence about the sinister past which is creating rifts between parents and children in the very hearts of families. To Fabrizia, these children, who are the same age as her, seem uninhibited and very different from the young people in Italy. Young adults, eager to experiment and live life to the fullest, besides on a cultural level, besides on a cultural level, belonging for a European con longing for a European context, able to free them from the burden of a tradition compromised by history. And in their midst, she says she feels unprepared and naive, not yet sure of her own taste and style, determined to read, as she says, every book as an absolute, and therefore enclosed in a world more imaginary than real. Ora cito un passo da questa prima parte del taccuino. Passavo le giornate a passeggiare, fantasticare e studiare il tedesco. Ogni giorno cinque regole di grammatica, cinque verbi irregolari, trenta vocaboli declinati, un numero ogni giorno crescente di pagine di un libro da leggere. Quando si parla una lingua straniera si regredisce alla condizione infantile. Il mondo sembra svelarsi per la prima volta, tutto è avventura ed esperienza, sono interessanti i fatti più banali, come andare a comprare il pane, leggere le insegne dei negozi, chiedere un'indicazione stradale, prendere il tram, scendere alla fermata giusta. Nello stesso tempo, mentre ogni minima azione sembra un'impresa epica o un'avventura proibita, ci si sente sotto una tutela adulta, quella della lingua straniera e dei suoi parlanti, solo essi sembrano conoscere il mondo e sorridono o ridono dei nostri errori, ci aiutano soccorrevoli oppure ci scherniscono o puniscono. Le persone più stupide ci sembrano interessanti e ci accompagniamo a loro come ad amici segreti. I vieti proverbi e luoghi comuni ci attraggono come versi di poeti grandissimi. Prendiamo da ogni lambro. Nello stesso tempo sentiamo affiorare un sorrisetto di sufficienza. Siamo tentati da un gesto di impazienza o di insofferenza e pensiamo come geni dei pirati, ma essi non sanno con chi stanno parlando. E come geni aspettiamo il giorno della liberazione e della vendetta. Salto un po' più avanti. Uscivo al mattino presto con eh, il puntato per andare a scuola. Non ero nella sua stessa classe, ma con ragazzi un po' più grandi, 14 anni. Era strano tornare a scuola, un atto di sottomissione da un lato, dall'altro di arrogante intrusione in un mondo più integro che la mia sola presenza poteva turbare. Negli anni successivi mi è accaduto spesso di tornare a scuola, una tarda iscrizione all'università, la partecipazione alla scuola delle masse, nei vicoli di Napoli o davanti alle sue fabbriche, alla scuola quadri, alla scuola del socialismo in Cina, alla scuola degli studenti come insegnante. Anche ora, nel luglio dell'83, mentre scrivo questi appunti, sono tornata a scuola. Seguo un corso di tedesco del Goethe Institute a Ludwigsburg. I miei compagni di studio sono ragazzi giovani di tutto il mondo. Esperimento fra loro la stessa antica sensazione di sottomissione e di intrusione arrogante. Ho rifiutato a questa mia coazione a tornare a scuola. Più che dovuta a sete di conoscenza, mi è parsa una forma di terapia. Sperimentare la mia diversità e solitudine protetta però da una sorta di legittimazione che me le rende accettabili. Ho compreso che almeno come lo avevo fatto io non era una virtù, ma un vizio o una malattia. Il dottor Freud forse avrebbe parlato di narcisismo o di sadomasochismo. Riflettendo i miei lunghi disordinati, infelici anni di apprendistato, mi sono resa conto che l'unica me stessa di quel tempo che ho amato era la ragazza che scriveva tranquilla e incantata in un angolo, mite e mansueta, non arrogante né sottomessa, che accoglieva la vita in un silenzioso grembo interiore e accudiva a essa con tenera sollecitudine come una capra al capretto. Mentre mi sottomettevo in Germania alla scuola degli adulti, o vi irrompevo maldestramente, e era un po' grottesco che in quel mese a Heidelberg per diventare adulta frequentassi una classe di giovanissime ragazze, scoprivo l'unico modo possibile per me di sfuggire a quella legge del mondo verso la quale provavo una segreta ripugnanza. Scrivere significava diventare adulta a mio modo, non a loro. Ok, reading from the first part of the German notebook. I spend my days walking around, daydreaming, studying German. Every day five rules of grammar, five irregular verbs, 30 words with declensions, reading a daily ever-increasing number of pages of a book. 
When you learn a foreign language, you go back to feeling the same way you did as a child. It seems that the world is revealed to you for the first time. Everything is an adventure or an experience. The most ordinary things become interesting, like going to buy bread, reading the shop signs, asking the way, catching the tram, getting off at the right stop. At the same time, while every little action seems an epic undertaking or a forbidden adventure, you feel as though you are being watched over by adults by the foreign language and its speakers. Only they seem to know the world and smile and laugh at our mistakes, sometimes coming to our assistance, sometimes teasing or punishing us. We find the most stupid people interesting and spend time with them, as we would with close friends. Banned proverbs and hackneyed phrases appeal to us as though they were verses written by great poets. We hang on everyone's every word. Yet, just when a little smile of complacency starts to appear on our lips, we are tempted by an impatient or intolerant gesture, and we think in the same way as Pirate Jenny, but they don't know who they're talking to. And like Jenny, we wait for the day to come when we can be free and take our revenge. Um, going, skipping apart and going on. I used to leave home early in the mornings to go to school with V. I wasn't in the same class as her, but with slightly older girls, 14 year olds. It was strange going back to school. In a way, it was an act of submission, but in another way, it seems an but in another way, it seems an arrogant intrusion in, into a more upright world, which I might disturb by my very presence. In the years that followed, I had the chance to go back to school quite a few times: a late enrollment at university, attending community education classes on the streets of Naples or outside the factories, and training for party members in the School of Socialism in China in regular school as a teacher. Even now, in July 1983, as I write these notes, I'm back at school. I'm on the German course at the Goethe Institute in Ludwigsburg. My fellow students are young people from all over the world, and among them, I'm experiencing that same old feeling of submission and arrogant intrusion. I've thought a lot about this compulsion of mine to go back to school. More than coming from a thirst for knowledge, it seems to me to be a form of therapy experimenting with solitude and different aspects of myself, but protected, by, but protected by a kind of legitimacy which makes them acceptable to me. I realized that, at least the way it was with me, it was not a virtue. It was a vice or an illness. Sigmund Freud might have spoken of narcissism or sadomasochism. Thinking back over my long, disorderly, unhappy, formative years, I realized that the only part of me I loved at that time was the girl who wrote, quietly spellbound in a corner, meek and mild, neither arrogant nor submissive, welcoming life in a silent interior womb, attending to it with tender concern, rather like a nanny goat with a kid. While I was in Germany, subjecting myself to adult education, or clumsily bursting into it, and indeed it was a, big, a bit grotesque that during those months in Heidelberg to finish my education into, into adulthood, I was in the same class as much younger girls. I discovered the only possible way for me to escape from the law of society, towards which I felt a secret repugnance, writing. Writing meant growing up on my own terms, not on theirs. Uh, segue poi alla metà degli anni Ottanta, accanto all'esperienza di Wuppertal legata alla formazione di Lidia e al lavoro di Tina Bausch, la scoperta di quel singolare mondo a parte che è stata la Berlino degli anni del muro, la Berlino Ovest degli anni del muro. Fabrizia si muove ora visibilmente a suo agio. Le congeniale l'atmosfera che si respira in città, lo spirito di contestazione e rivolta proprio delle generazioni più giovani, eredi del clima del 68, la loro sperimentale ricerca di forme di vita alternative all'angustia borghese e piccolo borghese imputata all'intero sistema della Repubblica Federale. Circa dieci anni dopo, strane alchimie la conducono a fare nuovamente ritorno in Germania, quella che lei chiama strane alchimie, sempre seguendo gli spostamenti di Libia, da prima a Weimar e poi ancora a Berlino, divenuta nel frattempo capitale della nazione riunificata. E leggo da questa seconda parte inedita. Itri, 1 settembre 1994. Di nuovo in viaggio sulle orme di Libia verso la Germania. Non quella che ho conosciuto, ma verso i nuovi Bundesländer, dove ho fatto solo una breve puntata nel 91 nel Brandeburgo. Appena un mese fa Livia era qui, preparava grossi bagagli per un soggiorno che si annunciava lungo e mentre la aiutavo venivano dalle finestre aperte voci di bambini intenti a giocare in piazzetta, ora in francese, ora in tedesco, ora in inglese. Turisti estivi un po' particolari, figli e nipoti di emigranti ormai stabiliti all'estero. 
In questo paese, quando mi chiedono di mia figlia che non vedono quasi mai, rispondo, lavoro in Germania. Chiacchieravamo scegliendo e riponendo vestiti pesanti, coperte, lenzuola, libri, utensili e nignoli. Era con noi la sua inseparabile amica Olivia, una ballerina fiammingo indonesiana, anche lei destinata a Weimar. È stato così difficile trovare casa, dicevano, e ancora molti della compagnia non l'hanno trovata. Quelle ristrutturate hanno prezzi proibitivi, quelle da ristrutturare le mantengono sfitte. È capitato a Livia nel cercare casa qualcosa che l'ha molto colpita. In risposta ad un annuncio affisso nel teatro ha bussato a una porta e le ha aperto una donna sui 35 anni. Aveva l'occhio del mestiere perché dopo pochi minuti le ha chiesto se era una delle nuove ballerine del teatro nazionale. Quanto a lei è stata mandata via, come sono stati mandati via tutti gli altri ballerini. Per fortuna, nello stesso teatro le hanno dato un posto di suggeritrice. Ha detto souffleur, mestiere, ormai da non scomparso. La parola, nelle settimane successive alla partenza delle ragazze, agisce in me segretamente. Sembra volermi suggerire qualcosa che non riesco a percepire. Souffleur, viene da souf, soffio. Finalmente il soffio si fa parola e capisco. Non andrò a Weimar solo per far visita a Lidia, ma anche per sforzarmi di percepire le parole della souffleur. In questo dramma storico i protagonisti in poco meno di 60 anni hanno sperimentato senza soluzioni di continuità due regimi totalitari di segno opposto e sono talmente disorientati che non conoscono bene né il copione né le singole battute perché troppo brevi e calzati sono state le prove. Ma dovrò comportarmi come mi ha suggerito la parola soffleuse, espormi al travaglio di chi ascolta e ripete, lasciare agire in me ogni cosa, aspettare con pazienza che il soffio sia riconosciuto come parola, aprirmi al suggerimento più che alla declamazione. In the mid-1980s, then follows, alongside her Wuppertal experience connected with Livia's training and the work of Pina Bausch, the discovery of that peculiar separate world which was divided Berlin. Fabrizia clearly feels at home here, the atmosphere in the city suits her. The spirit of protest and revolt, in particular of the younger generations benefiting from the climate of 1968, their exper experimental search for alternative ways of life, ways of life to the narrow-minded system and mentality of the bourgeois and petit bourgeois attributed to the entire system of the Federal Republic. About 10 years later, a strange turn of fate leads to her returning once more to Germany, always following Lydia's moves, first to Weimar and later to Berlin which in the meantime has become the capital of the reunified country. And this is from the second um, part of the German notebook. E3, 1st of September, 1994. On the move again, following Libya to Germany, not to the Germany I already know, but to the Neue Bundesland, the new federal states, which I only briefly visited in 1991 on a trip to Brandenburg. Only a month ago, Livia was here, packing up all of her bags for a stay, which she expected to be a long one. And while I was helping her, voices of children playing in the little square came through the open windows, now French, now German, now English. Some are tourists, a little different from the usual children and grandchildren of immigrants who, who settled abroad here a long time ago. In my village, when they asked me about my daughter, who they hardly ever see, I replied, she's working in Germany. We were chatting, sorting things out, and packing winter clothes, blankets, sheets, books, kitchen utensils, and knickknacks. Her close friend, Olivia, a Flemish Indonesian dancer, was with us, also on her way to Weimar. It's been so difficult to find, it's been so difficult finding somewhere to live, they said, and lots of company members still haven't found anywhere. Renovated flats are ridiculously expensive, and the ones which still need renovating are kept empty. Something happened to Livia while she was looking for a flat, which had a big impact on her. Responding to an advertisement she had seen displayed in the theater, she knocked at a door and a woman of about 35 opened it. She had an expert eye because she, after a few minutes, she asked Livia if she was one of the new dancers at the National Theater. As for the woman, she had been dismissed, as had many of the other dancers. Luckily, she had been given the job of prompter in the same theater, Souffleuse, she called it, a job which no longer exists here. The week after the girls leave, this word has a secret effect on me, as though wanting to suggest something to me which I cannot perceive. Souffleuse comes from souff, breath. At last, the breath forms itself into a word, and I understand. I'll go to Weimar, not just to see Livia, but also to try hard to understand the words of the souffleuse. 
and fewer than 60 years, the protagonists of this historic drama have experienced two opposing totalitarian regimes in succession and are so disoriented that they neither know the script nor their own cues because the rehearsals have been too short and too rushed. But I'll have to behave as the word souffle suggests, lay myself open to the anguish of one who listens and repeats, allowing everything to have an effect on me, waiting patiently for the breath of air to be recognized as a word, open myself more to suggestion than to recitation. Il nucleo originario di questa seconda parte del taccuino risale alla seconda metà degli anni 90 ed è in parte cronologicamente parallelo al soggiorno a Ventotene e alla stesura di Iaggio che è del 95 e dell'isola di Flessa che è del 98, due libri cui la comunano il registro e il taglio prospettico, il viaggio come osservazione del mondo e come interrogazione di sé. Nel frattempo il quadro del paese è profondamente mutato. Fabrizio è testimone della svolta, della vendita provocata dai rivolgimenti dell'89, avvio del graduale e controverso processo di riunificazione. Prima stazione di questo nuovo itinerario è la città di Weimar, osservata nel suo intreccio complesso di presente e passato. Da un lato la dismissione rapida di storia e memoria subita dal mondo dell'est, dall'altro la sopravvivenza di stagioni anteriori. Sullo sfondo l'illustre tradizione culturale legata al nome di Goethe e di Schiller, Fabrizia racconta delle case numerose di Goethe a Weimar, delle case di Schiller, ma soprattutto delle donne rispettive, di Schiller una sola, di Goethe molteplici, è in seguito al grande fermento artistico poi degli anni venti, la stagione appunto della Weimar Republic, in primo piano però ancora l'ombra ancora sinistra del crematorio di Buchenwald. In questa seconda parte si riflette inoltre strada facendo una fase diversa della vita di Fabrizia e di Livia, divenuta nel frattempo madre di due bambini, nati entrambi in Germania. Fabrizia vive ora a modo suo il ruolo di non nonna e il perimetro dello spazio raccontato tende a essere in particolare nelle pagine dedicate ai soggiorni a Berlino, prevalentemente dettato da una dimensione intima e anzi a tratti ricercatamente domestica. La scrittura sembra di conseguenza secondaria un gioco di interni ed esterni, la narrazione dei mutamenti in corso nel mondo di fuori è affidata per lo più alla parola di amici e conoscenti tedeschi e nel diario dei giorni rivela piuttosto l'atmosfera delle cene comuni, delle riunioni serali in cucina. A questo proposito, come riferimento, Fabrizia include nella seconda parte del taccuino eh, un ampio straccio tratto da una corrispondenza che lei ha tenuto con un amico comune tedesco, Andrea Friedrich Müller, con cui ha anche redatto, cioè, messo insieme il collage di Dadapolis, eh, che in qualche modo racconta le trasformazioni della città mentre lei in fondo sta a casa e questa corrispondenza era già apparsa sul, sulle pagine dello straniero negli anni in cui, a cui risale, cioè 97-98 e penso che The original core of the second part of the notebook dates back to the second half of the 1990s and is in part chronologically parallel to Fabrizio's stay in Ventotene and, writing, and the writing of In Viaggio of 1995 and Lisola Riflessa of 1998, with which it shares the same style and the same perspective, traveling as a means of observing the world and questioning oneself. In the meantime, the situation in Germany has changed profoundly. Fabrizio is witness to the turning point, Venda, brought on by the upheavals of 1989, the start of the gradual and controversial process of reunification. First stop on this new itinerary is the city of Weimar, observed in the complex intertwining of its present and past. On the one hand, the swift dismissal of history and collective memory suffered by the people in the East. On the other, the survival of earlier times. In the background, the illustrious cultural tradition linked to Goethe and Schiller and Fabrizio recounts many stories of Goethe and Schiller, overall stories about women. Schiller, one woman, and Goethe, many. Um, so the illustrious cultural tradition linked to Goethe and Schiller, and that which came after the great artistic turmoil of the 1920s. In the foreground, the still sinister shadow of the Buchenwald crema crematorium. In the second part, a different stage in the lives of Fabrizia and Livia also begins to emerge. Livia, in the meantime, has had two children, both born in Germany. Fabrizia has now, in her own way, assumed the role of grandmother, and the boundaries of her writing tend to be dictated primarily by an intimate or even intentionally domestic dimension. 
especially as far as the pages describing her stays in Berlin are concerned. Consequently, the writing seems to go along with an interplay of interiors and exteriors. On the whole, Fabrizia leaves it up to the voice of her German friends and acquaintances to relate the changes underway in the world outside. And in her diary entries, she relives the atmosphere of shared suppers and evening gatherings in the kitchen. Ora praticamente leggo un altro passo dal, sempre dal secondo, dalla seconda parte del taccuino datato Berlino, gennaio 2004. Da cinque anni ormai Livia vive e lavora a Berlino. Vado a trovarla due o tre volte l'anno. Berlino è diventata quindi per me una città familiare, soprattutto in senso familistico. In questi ultimi anni mi sono comportata un po' come le numerose madri e nonne in visita ai loro parenti emigrati cura della casa e dei bambini, in giro a fare la spesa, scambi di visite con gli amici comuni e con quelli nuovi di Livia e dei suoi. Ma è inutile mistificare, non sono come la maggior parte delle mamme e delle nonne in visita ai loro parenti lontani. Ieri, per esempio, eravamo riuniti da Andrusci per il suo compleanno. Andrusci, negli anni Ottanta, è stato tra i fondatori del Museo degli Omosessuali. Non conosco alcuni degli ospiti. A un certo punto mi trovo coinvolta in un gruppo nel quale si conversa del dialetto e dell'accento berlinesi, che sono sempre più rari, come da noi il milanese. Sapete, dico, oggi in ben due librerie mi hanno chiesto se ero francese, e non ricordo dove, ma un'altra volta mi hanno chiesto se venivo da Israele, sempre per via del mio accento. Inizia allora una pedantesca disquisizione con due ospiti che cercano di dimostrarmi che ho l'accento francese. Di ebraico non si parla perché nessuno di noi lo conosce. Faccio notare però che mi è stato chiesto se ero israeliana, non se ero ebrea. La parola yud sembra ancora un tabù. Poi, per tagliare corto, gli interrompo. Sentite, anche se sto molto bene in francese, non credo proprio di avere l'accento francese. La questione è un'altra. Il mio, anche se imperfetto, è un tedesco colto e ormai quasi antiquato. La maggior parte dei tedeschi identifica gli italiani con gli emigrati della prima generazione, quella del dopoguerra, con la povera gente, soprattutto del sud Italia, che parla ancora oggi un tedesco molto approssimativo, mentre non c'è stata immigrazione francese di massa, quasi solo gli intellettuali venivano in Germania, perciò mi prendono per francese. È una questione di classe, intendo di classe sociale, e le classi sociali ci sono oggi come allora. Segue qualche secondo di quasi sbigottito silenzio, come se avessi evocato un fantasma. E ora torno così veramente a concludere, è finita la citazione, tra un discorso e l'altro, quindi, oltre le brevi uscite e passeggiate nel quartiere, scandite dalle pause in libreria, Fabrizia appare dunque piuttosto concentrata su di sé, ovvero mm, su un bilancio della propria esistenza di emigrante colta, divisa fra loro diversi, del suo modo provvisorio di stare di casa anche in una Germania eletta a regione dell'anima e ormai divenuta per lei familiare nel doppio senso del termine. Non scompare, cioè, la nozione antica di uno sradicamento, la coscienza della propria natura nomade e inquieta al dispetto degli anni, sempre legata a un'idea di partenza, la stessa in cui si ricongiungono alla fine e il principio del lungo percorso delineato nel taccuino. Viaggiare significa essere, questa è per la vita in Fabrizia insieme a Laura Gonzales, nel svolto di copertina di un viaggio. Viaggiare significa essere nella massima condizione di disponibilità a uscire da se stessi, ma contemporaneamente, proprio viaggiando, è possibile trovare la parte più segreta di sé, più riducibile a mutare dei luoghi e del tempo. Another excerpt from the second part of the German notebook. Berlin, January 2004. Livia has been living and working in Berlin for five years now. I go and stay with her two or three times a year. For this reason, Berlin has become a familiar city to me, above all in the family sense. For the past few years, I have been acting a bit like the many mothers and grandmothers visiting their relations who have emigrated, looking after the home and the children, going out and about doing the shopping, exchanging visits with mutual friends and new ones of Livia's and her family. But there is no point to sorting things. I'm not like most mothers and grandmothers here visiting their distant relatives. Yesterday, for example, we were all together at Andruski's, birth Andruski's for his birthday. In the 1980s, Andruski was one of the founders of the Gay Museum. I don't know any of the guests. At a certain point, I find myself caught up in a group where everyone is discussing the Berlin dialect and accent, now increasingly rare, as is Milanese back home. 
quickly you realize, I say, I was asked in two different bookshops today if I was French. And I can't remember where, but another time I was asked if I came from Israel, again on account of my accent. A pedantic discussion then begins, with two of the guests trying to prove to me that I have a French accent. Nobody talks about Hebrew, because none of us can speak it. I point out, however, that I was asked if I was Israeli, not if I was Jewish. The word Yudah still seems to be taboo. Then, to cut a long, story, a long story short, I interrupted them. Listen, even though I can speak, even though I can speak French very well, I really don't think I have a French accent. This is about something else. My German, even if it's not perfect, is an educated and now almost old-fashioned German. The majority of Germans associate Italians with the first generation of immigrants, the ones who came after the war, poor people, above all from southern Italy, who today still speak German very inaccurately. Whereas there was no mass French immigration, it was almost solely intellectuals who came to Germany. For this reason, they assume I'm French. It's a question of class, social class and social classes exist today as they did then. There follow a few seconds of almost stunned silence, as if I had conjured up a specter. And to conclude, between one discussion and another, besides her short trips out and walks around the neighborhood, punctuated by visits to the bookshop, Fabrizia thus appears to be more focused on herself, or rather on evaluating her existence as a cultivated immigrant, divided between different places on her, divided between different places, on her ability to feel at home anywhere, but always in a temporary way, even in Germany, her spiritual home of choice, which is now, which is by now become familiar to her in both senses of the word. So, the old notion of an ex existential uprooting does not disappear. The consciousness of her own nomadic and restless nature, always linked to the de idea of departure, in which the end and the start of the long journey described in the notebook are joined, are joined together again. And the quote, traveling means being in a condition where we are completely willing to go out of ourselves, but at the same time, it is traveling which really enables us to find the most secret part of ourselves, the part which cannot be affected by changing places and time. It's, it's done. It's done. Pronto? Pronto? Ciao, Lilian, sono una del Gise. Molto bene. No, mi no, ho messo solo per far sentire la fine. Come? Sì, sì, ho avuto il messaggio. Tu sei meglio? Un pochino meglio. Poverina. Eh, ne faremo un altro di convegno. <ride> Questa volta lo organizzi tu però. Lo facciamo in Italia. Eh, anche in Germania si può fare. Eh, perché no? In quel bellissimo centro di cui, che avete lì, no? C'è un centro importante dove hanno tenuto questo bellissimo convegno su Araceli. Sì, sì, è tutto bene, abbiamo appena completato la relazione di Valentina che è stata bellissima, proprio se hai telefonato nel secondo in cui completava eh, le ultime parole. Sì, stiamo per cominciare a leggere la tua, cioè le tue letture e Paola leggerà tua mamma. Bene, allora vuoi dire qualche altra cosa? No, possiamo spegnere. Bene, sì, poi andiamo a cena, allora lì ci divertiremo, per il momento ci stiamo lavorando. <ride> ciao, 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 ciao. Grazie. Vivi was calling us, asking how we were doing, and I said we were doing fine, even though we would have preferred, preferred to have her here. Uh, bene, uh, vi manda i saluti e... Beh. Ci auguro che continuiamo a divertirci. <laughs> Bene. Um, so, we didn't... We didn't... Oh, yeah. uh, give, uh,
uh, I just wanted to say that that was a wonderful um, presentation and I, um, it was very beautiful to hear everything you said, <coughs> both the quotations that you chose from the book and the, the way you uh, interweave them, interwove them, interweave, is that correct? That my English is going interwove, <laughs> and my English is going uh, interwove with um, your own <coughs> observations. So, um, what I found, well, this was a fascinating tour through Ramondino's library, first of all, which um, helps us to understand some of the, actually some of the issues that cropped up during the talks we heard today, such as Fabrizio's vast knowledge of text, by, in this case, German philosophers and writers, but her uh, uh, world was much vaster than that. And the way that these uh, texts have become sedimented into her consciousness, and the way then she uses them to read reality. And this is something that I find very interesting, because her use of texts is not empty <laughs> exercise. It's a way of uh, reading reality, and reading the world, reading objects. And um, she invokes these texts to understand and to explain what she sees. And I think this is uh, the most important, the most beautiful thing about her use of you know, intertextuality, allusions to texts. Um, so the passages also that uh, uh, Valentina has chosen show Fabrizia's sharp eye, her power of analysis, uh, that she can find so many nuances and suggest the depth of life from something so minute, as we said today, could have been a stone. And this shines through everything you said today. And also towards the end, the new part of the notebook, which is about her later life, her becoming a grandmother, but a grandmother of a sort, not a, a traditional one, but again, there we have language plus the important issues that are uh, fundamental in her work. And just to not make her sound such a kind of heavy weather rider, she has got irony and it comes through and I love it. So this is my what I want to add, so please. Domande mm -hmm. in italiano, in inglese, in tutte le lingue. Eh, posso aggiungere una cosa okay. in italiano, in inglese? Se te la senti di parlare in inglese? In a sense, it's also one of the most, actually, the most complete work of Fabrizio in a very special sense because it begins in the, fi in the 50s and goes mm -hmm. actually this, I, didn't, I don't know if I mentioned this sort of epilogue which is dated 2008, actually, really, as she was. Uh, going to, I don't, I mean, I, there was no space to tell so much, but the book is coming and I really expanded this sort of uh, text uh, in form of a postface or accompanying text. And she was um, in the moment where, because also this ratification was in the chronology of the book and when she finally sent it to the publisher was uh, 2008, but the last pages concerning or referred to Germany are dated 2004. And at that very end, um, actually it's like a couple of weeks before yeah, she, she died, died. She, she died. And so there is the beginning of a writing as uh, an anonymous private person in her... In her she was a young girl. Really, really young girl, because at the very beginning I, I, was, uh, I was myself wrong, because I thought she went to Germany, although I read 50, um, 51, 52, I don't know, 54, I think, are the first notes. When she, I thought she was um, already, um, she had already completed her studies, but actually it was not the case. She studied later. What she tells in the book, but what I had somehow forgotten. And uh, but she has also a very interesting bi, I don't know what's the title. It's not really technically bibliographical note, but something similar. Where she, um, I don't know for what purpose, she herself. Um, writes down a couple of uh, important dates in her life. And then she, um, she says that she goes to, um, went to Germany uh, before she uh, enrolled in university. And then in the end she says, and then she, uh, somewhere she, she writes, and then she abandoned uh, Naples. And every 
the world city of, not, I don't know, metropole of the world. So this was a very radical act, going, moving to Italy forever. Thank you. So how old was she when she did go to Germany the first time? Was well, 54, uh, uh, sorry, uh, not, not 54, uh, for, uh, for, uh, sorry, in Germany you, you <laughs> have to, <laughs> to switch to the uh, 54, 36, 18, 18. Okay. okay. Very good. Aspettiamo di l'uscita del libro per comprarlo e rileggerlo. Allora, ci sono domande? Are there any questions? Your presentation was so beautiful and so complete that nobody has anything to ask. Okay. Um, maybe we can ask Valentina about the archive as well, if we want to, uh, um, you, know, you know, get her, uh, get her to tell us a bit more about what she found there, independently of the Queen of the c'è la possibilità di come vuoi tu non lo so cosa preferite capite abbastanza l'inglese capite l'inglese quando parla per me è un po' strano parlare l'inglese di Fabrizia però se è la cosa migliore da fare volentieri con gli errori del caldo first of all I was thinking referring to today morning I will check the very first thing uh, if Doris Lessig is there or not, uh, <laughs> just because now we are all curious. Um, uh, but I think one important thing is exactly that she um, she did uh, keep all the books that she read. So this is not necessarily. I have another quotation if you want to, because it's um, if I have time, because yes, yes, um, we are in a it's a time, so it's we have another part of the possible thing. answer I can give to you according to the books. Because what I just uh, mentioned is uh, just some clues, because everybody recognizes some elective affinities in her work. I mentioned Blink and what I saw and what is what strikes oh, a person that knows Fabrizio and Fabrizio. Um, uh, I don't know, affections. She says, uh, because um, I, this is also an introduction to the answer, I want to maybe, um, because there is a lot, apart from the published, uh, not only published works, because there is not so much not published, but there is a lot scattered papers. What I mean is a lot of criti uh, literary criticism in form of uh, review, book reviews or her own writing about her own authors, for example, about Sabine or many others, and um, which I think sh it was also an intention of her to to gather to form a, a form of book because you know reviews appeared in Mattino or whatever 1983 or um, Silvio will tell something about this tomorrow because uh, he knows much more about this. Um, parallel activity of Fabrizia as a literary critic um, um, actually are virtually lost for the normal reader. People who know her work or who know her also well in terms of personal contact don't really, in fact, have uh, <coughs> concrete access, uh, direct access to this paper. So there is a lot in that sense. And uh, what, I, what she also writes, um, what I want to quote, uh, which I found in, um, in some notes she took for a um, radio interview, she says, Le mie predilezioni, come accade con i libri, variano secondo i momenti. Più che di predilezioni parlerei di bisogni spirituali. A volte ho bisogno di rileggere l'idiota, o un canto di Dante, o una pagina della ricerca, o tutto il Don Quixote, o di vedere una comica di Charlotte, così di ascoltare il Don Giovanni, una canzone napoletana, un rigoletto, un notturno di Chopin. Mi accade di leggere molti libri quando lavoro, a volte per dimenticare il mio lavoro, staccarmi da esso, far sì che il tema del lavoro si decanti e poi, come una frase musicale dominante, torni a me involontariamente. La stessa funzione svolge il passeggiare. Altre volte i libri sono intorno al mio lavoro, ora come maestri, ora come servitori. Per esempio, per immedesimarmi nel personaggio dello zio Chinchino in Alteno, qui ho riletto la cena di Trimalcione di Petronio, per un paio di pagine di un giorno e mezzo in cui si descrive, oggi se ne è parlato, la selvaggia speculazione edilizia, mi sono riletta la descrizione delle ville della Brianza di Garda. 
altri libri servono per documentarmi, altri per attingervi vocaboli o soluzioni stilistiche. Molti dizionari sono intorno al mio lavoro. Posso chiedere da, da questa citazione? Lo dicevo, è tratta da alcuni appunti redatti in forma di intervista radiofonica, non datata, e poi ci sarebbe da raccontare molto di più, nel senso che alcune cose sono um, anche in forma digitale, il che fa pensare che lei le volesse eh, stampare prima o poi, perché appunto la parte digitale era per lei off limits, cioè era messa in campo solo in previsione, in fondo di una possibilità o di un'idea di pubblicazione. E, però i file hanno uno stato un po' confuso perché poi le dattilografe non erano necessariamente consapevoli, delle, ma anche tecnicamente spesso, sia per i correttori automatici di Word che molto spesso inducono, cioè come dire, sovrappongono uno strato che Fabrizio non, tra l'altro spesso non riconosceva quando veniva, almeno questa è la mia intuizione, quando poi si trattava di eh, rivivificare lo stampato fuoriuscito dal computer, dalla lettura orale della dattilografa lei non riconosceva gli errori di ortografia, le, diciamo, come dire, le, le, le modificazioni, in qualche modo rese invisibili da questo procedimento di lavoro.